Dobrý den, jmenuji se František Policár a studuji třetí ročník Vysokého učení technického v Brně. Před cca třemi rokami jsem se s mým blízkým kamarádem dostal k nápadu na to založit si vlastní firmu. Teprve loni jsme se začali zajímat o to, jak to vlastně funguje a jak si vůbec firmu založit. Na naše společnost se zabývá tvorbou reklamních předmětů, webových stránek a nově i výrobou hardwareových a softwarových produktů. Když se vrátím úplně na začátek, úplně nejlepším krokem pro nás bylo vymyslet si název společnosti a vytvořit si vlastní e-shop na tvorbu těch produktů, do kterých spadají například trička, mikiny, hrnky, poštáře a mnoho dalšího. Tu tvorbu a přípravu zajišťuji já, jelikož mám s tímto již dlouholeté zkušenosti. Druhou stranu našeho podnikání tvoří tvorba a návrh webových stránek a to má na starosti můj kolega, takže já mu jen připravuji grafiku a sem tam mu jen s ničím pomůžu. Další odvětví, které budujeme společně, je marketing a poptávání lidí. Jestli mají o naše produkty vůbec zájem a ještě předtím, než jsme začali podnikat na vlastní triko, jsem pracoval jako DTP operátor v jedné místní firmě a tudíž vím, co lidi nejvíc zajímá a jak jim naše produkty prodat. A to znamená, že se stavím i na místo obchodního zástupce naší firmy. Ačkoliv jsme ještě neměli moc příležitostí naše produkty nabízet široké škále lidí, za náš největší úspěch považuji návrh a tvorbu přibližně 500 kusů hrnku v místní škole. A nyní jsme ve fázi, kdy stále hledáme nové zákazníky a proto je každá naše větší zakázka úspěchem. Hlavní motivace pro zahájení vlastního podnikání byla v prvé řadě o penězích. Každý z nás měl nápad, který jsme chtěli prodat a nejvíce jsme se odráželi od našich zkušeností a věděli jsme, že když nepolevíme, tak úspěch musí přijít. Důležité je umět hospodařit penězi a nakupovat nové technologie, které posunou firmu o level výš. Podle mého názoru nejdůležitější v našem zaměstnání je využívat nápadů a příležitostí, pokud máme nějaký nápad, nejprve si zjistíme, zda to dotyčný člověk nebo firma má zájem a pokud se projeví, že ano, nakoupíme potřebné technologie a dáme se do toho. Jestliže v daný okamžik je nějaká konkurence, děláme všechno pro to, abychom vždy měli navrh. Například délko dodání nebo lepší cenou. Jak už jsem říkal na začátku, vždy je potřeba si věřit a nevzdávat se po prvním prohraném boji. V naší firmě máme štěstí, že jsme na to dva. Navzájem se podporujeme a soustředíme se vždy jen na kladný výsledek naší práce. Jsou ale chvilky, kdy naše křivka práce klesá rychle dolů, ale vždy se včas dokážeme zpamatovat a opět se vrátit do svých kolejí. V poslední řadě je potřeba mít v práci pořádek. Vědět, kde se co nachází, jaké máme soubory, dokumenty nebo hesla. Vše si řádně evidovat a raději dvakrát překontrolovat. Ujasňovat si priority a brát jen zakázky, které mají smysl a člověk nad nimi nestráví víc času, než je potřeba. Důležité je i hodně komunikovat a dostávat dobrý feedback od zákazníků. Na závěr bych chtěl vám všem nově začínajícím podnikatelům doporučit, abyste se nezdávali hned na začátku. Start bude velmi náročný, jak finančně, tak časově. Za mě je to všechno, děkuji vám a mějte se hezky.